het jylle gevra om, uh, ek, ek, ek wil glo die van jullie wat die SMS gekry het, of die WhatsApp, of op Facebook, het die 15 verse gaan lees, want ek gaan het nie vir jou lees nie. Ek gaan net die kernverse wat ek gebruik, uit die 15 verse, gaan ek lees. Um, die thema van my boodskap is vanmorgen Bethesda, wat beteken huis van genade. Huis van genade. Die van julle wat in Israel was, ek glo julle was by die bad van Bethesda, hy bestaan vandag nog. As jy daar by die skaappoort afstap, op pad geet sema nie toe, dan kry jy op die rechterkant. Stap jy daar in. Daar is die bad van Bethesda. En glo my het nog water in. Maar ek sê ons altyd wat hartseer is in Israel, Elke plek waar Jezus geloop het, elke plek waar Jezus bedien het, gaan bou die Roomse satellieten of die Roomse katholieke, bou hulle kerke daar. Ek verstaan het nie, maar jy sal sien, by elke plek, by die bad van Bethsheba, daar is een kerk, geet sê maar nie, daar het hulle kerk gebouw. Maar die bad bestaan vandag nog. Dankie, Sissie. Nou, by die lees van hierdie bekende gedeelte, van hierdie siek man, het daar iets dier my hart, en iets dier my gedagtes, gevloei. Ek het besef soos wat hierdie verlamde man was, daai 38 jaar. Toe besef ek skielik, dit is hoe baie van ons vandag is. Dit is hoe baie van ons vandag is. Ons voel moeg. Hierdie man was moeg. Hy was moedeloos. Hy was teleergesteld. Krachteloos. Soekend. En ek besef vir my hart, jyre, dit is hoe baie mense wat vanmorgen hier gaan sit, is in die positie huidiglik. Hulle voel moeg, hulle voel krachteloos, moedeloos, teleergesteld. Jan, hierdie mic is so sensitief. Hoor jy om as verblief. Baie mense wat hier sit vanmorgen is soekend. Jy is daak ongelukkig. En hierdie goed wat ek nou opgenoem het, maak jou noodwendig verlam as mens. Jy voel half verlam. Want hierdie goed is net te veel. Dit wat hierdie man eeuwe gelede op een fysische vlak, dit wat met hom gebeur het, daai dag kan vandag met jou ook gebeur. Hoor mooi wat ek vir jou sê. Jy kan baie makkelijk vanmore hier waar jy sit, een Bethesda, wedervaring beleef, terwyl jy hier sit vanmore. En hoekom sê ek het? Want ek trek het dier, want ek, ek besef daar waar hy opgestaan het, en sy goed gevat het. Jy kan vanmore die selfde beleef, net op een hoer vlak, en diep geestelik, kan God jou vermoorde, in jou verlamde omstandighede kerk, laat opstaan. Amen. Hy kan. Kom ons, kom ons lees vers 2 en 3 en 5. By die skaappoort, in Jerusalem, was daar een bad, met die Hebreeuwse naam Bethesda. Het het vijf pilaar gange gehad, waar al baie jy gestremdes gelee het, blindes, krepeles, en lammes. Onder hulle was daar een sekere man, wat al 38 jaar lang siek was. Jesus, uh, <coughs> Jesus het om sien lee, en het geweet, dat hy al baie lang siek was. 
toe vraag hy vir hom, wil jy gezond word? Kom ek lees vers 9. Oomblikkelijk het die man gezond geword, sy goed opgetel en geloop. Dit was een sabbadag. Nou, dit is wonderlik as jy gaan kyk, dat Bethesda, die Brieuwse naam, beteken huis van genade. Huis van genade. En dit is precies waar Jesus hierdie man gevind het, was by die huis van genade. En so het ek en jy ook vanmorgen, een huis van genade. Daar by jou eie plek waar jy bly, dit kan ook een huis van genade wees. Hier waar jy vanmorgen nou op hierdie oomlik hier sit, ons is so bevoorig om nou op hierdie oomlik, op hierdie minuut, hier in een huis van genade te mag wees. Amen. Ja. Huis van genade. En God dier sy voorsiening vanmorgen, dier die bediening van sy woord, kan die geest vanmorgen hierdie woord kom levendig maak, en die geest kan jou aanraak, en jou weer kracht gee, as jy dit gaan toelaat. Hy kan jou vanmorgen wederbaar, vir die eerste keer in jou leven, hy kan jou verlos, hy kan jou genees, hy kan het alles doen, as jy gloe, en aanvaar dat hy dit kan doen. Ons ons kyk na die woord, Johannes 1 praat van, en aan die begin was die woord, daar en die woord was by God en die woord was God. Sê en alles het dier die woord tot stand gekom. Met ander woorde, die woord praat ons van die logos woord, die logos. En die logos woord beteken, dit stel Christus voor. Die woord die woord, stel Christus voor. So, as jy vanmorgen gaan toelaat, dat hierdie woord levend word, levend gemaakt word, dan word hierdie woord skielik die rema woord wat ons van praat. Ander woorde, Christus, ons laat vanmorgen toe dat die persoon heilige geest hierdie woord laat manifesteer in jou en my leven. Maar Jesus kom, en hy vind hier die man in die huis van genade. Tijdens die feesttijd, met ander woorde, dit was een speciale tijd, waar allemaal Jerusalem toe opgetrek het. Dit was een feesttijd. En het gegaan rondom aanbidding. Ek sê weer, nou is ek en jy vanmorgen ook hier, in hierdie huis van genade, betesta. Nou hier waar ek en jy nou is, waar jy nou sit op hierdie oomlik en luister na my, as jy uit die gejaagdheid van die lewe daar buiten, ek hoop so. Ek hoop dat jy sal toelaat dat het, dat het net kan stil word, hier binnen in jou, en dat jy net jou hart kan oopmaak vanmorgen. En hoor vir my wat ek vanmorgen vir jou sê, ons is allemaal op die rechte plek nou, ons daarom vier wat sê, amen. Die ander wil ek sê, weer, ons is op die rechte plek vanmorgen. Dankie toch. Die man wat daar geleid vir 38 jaar, het geweet, in sy lichamelike toestand, kan hy nie opstaan nie. Hy het geweet. Maar toch was daar een begeerte. Hy was gewillig. Hy het God op sy woord gevat. En daardig het hy een poging aangewend, sê die woord, om te doen wat Jesus beveel het. En daardig het die kracht van die Jere, die man, sterk gemaakt, sy bene, hy het opgestaan, sy goed gevat en geloop. Ek het nou gepraat van die poging. Ek gaan het een paar maal vir jou vanmorgen sê. God eere poging. Hy 
kan nie niks sê nie. Hy eer, een poog in kerk. En, en so, wil die Heere vanmorgen aan elke van ons hier kom sê, as jy die rechte begeerte vanmorgen in jou hart het, dat hy jou moet verlos, en hy moet jou bekrachtig, jou weer kracht gee, sê die Heere amper as waar en hou vir my en jou, staan op, staan op en ontvang hy die kracht, wat ek vir jou wil gee vanmorgen. En hoor wat ek nou vir jou gaan sê, Nou een ding, Godse bevele is ook Godse beloftes. Kan ek het weer sê? Godse bevele is ook Godse beloftes. As hy vir jou sê, jy moet dit doen, moet jy weet, dit is ook sy belofte, hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen. Ek besef maar, dat God sal jou nooit iets beveel as mens, wat hy nie gewillig is om te doen, hoor. Nooit. As hy jou iets beveel, sê dit, want hy weet, hy gaan het vir jou doen. So as ons van ons kant af gewillig is, en die begeerte het, om een poging aan te wend, om die Heere op sy woord te neem, sal God, sy godlike kracht, dier jou laat vloei. Jy sal het beleef, kerk. Jy sal het beleef. Ek wil vanmorgen vir jou kom sê, wat een voorrecht. Wat een voorrecht het ons, dat ons weet, God kan ons vanmorgen op nie weer herstel. Hierdie, hierdie, hierdie krachteloosheid, hierdie hoopeloose toestand wat ek in is, weet jy wat, God kan het vir jou herstel. God wil nie, jy moet so lewe elke dag nie, kind van die Heere. Ek en jy is vanmorgen hier, in hierdie plek, Matthies 18, vers 20, sê die volgende, hy sê wat twee of drie in my naam vergader, is ek in hulle midde. Gloe jy die Heere is vanmorgen teenwoordig, jy sy gees, amen. En die met Lukas 5,17. Terwijl hy bezig daar was met die mense, want hy sê, terwijl hy bezig was om mense te leer, het die Heere vir Jesus die kracht gegee om mense gezond te maak. Het gebeur vandag nog. Ek wil onomwonne vanmorgen kom sê, waar Jesus is, is sy kracht altyd teenwoordig. Waar hy is, is daar kracht om te genees, om te verlos, om te wederbaar, om te herstel. Dit is wie Jesus is. En ek wil jy sê vanmorgen, as daar, as daar enige begeerte in jou hart is vanmorgen, as jy hierdie poging wil aanwend vanmorgen, sal God jou hier ontmoet. En ek besef net vanmorgen, lis om ek die kant mee gaan speel, ek besef net vanmorgen een ding, ek het hierdie gedeelte weer lees, en die mens lees het al vir soveel jare, maar dan lees jy gelukkig elke keer, dan, dan tel jy iets op, wat jy dalk oor jare misgekyk het. Ek het, vermo- ek, het, ek het hierdie week met my voorbereiding een ding besef. Dit wat fysisch daar gebeur het, wil God vandag nog geestelik in hierdie tyd wat ons leef in jou doen. Hy specialiseer nog daarin om mense innerlik te genees. Is baie van julle wat hier naartoe kom, sondag vir sondag, die man het 38 jaar by die bad gele, dat is van julle wat in die kerk groot geword het, by jou moederse voete, recht dier die kerk, tot nou toe. En 
En hij man het vir Jesus gesê, Meester, elke keer wanneer hier die water geroer word, en ek wend een poging aan om te beweeg, dan gaan iemand voor mij in. Dat sê jy ook vanmorgen, wie wat, ek het al baie keer die Heere vertrouw, ek het al baie keer die Heere vertrouw, om, om, om nader te beweeg aan hom, maar dan kom ek nie so ver nie, is baie van julle wat vanmorgen hier sit, as gevolg van hierdie geestelike toestand wat jy is, hierdie, hierdie krachteloosheid in jou geest, hierdie moegheid, hierdie hoopeloosheid, wat jy oor, oor hierdie hele tydperk van jou leven in die kerk, nog nooit iets vir die Heere kon doen nie, as gevolg van hierdie goed, jy hoor die water roer, jy hoor mense ons vraag, kom raak betrokken, help ons dat ons kan siele red, help ons dat een verskil kan maak, maar jy le daar, want jy is, jy is krachteloos, geestelik. Heere sê vanmorgen, weet jy wat, ek gaan die water vanmorgen net roer. Ek is hier om vanmorgen jou aan te raak, sê die Heere dier sy gees. En dit is vir my een speciale oomlik vanmorgen. Soos die man opgetel is, of gesê is om op te staan met sy goed, hoor vir my, daar is mense van julle wat vanmorgen hier sit, wat de afspraak met die Heere het, hier vanmorgen, jy het nie eens geweet nie. God, wil jou vanmorgen laat opstaan. Uit die verlammende geestelike positie, waar jy dalk vir jare jou self aantref. Hy gaan jou laat opstaan. Batterie, ek praat om dood. O, hier soos hy nou rooi, maar toe. Ek wil hee, John, dom so bykie hierdie lichte. Ek is nou gaar gebrand, ou broer. Well done. En luister vir my vanmorgen. Moe nou nie kyk wat maak ander mense nie maar as die geest van God bezig is met jou en met jou praat, en jy besef die Heere praat met jou, jy, is, jou, 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 jou leven is dalk vir soveel jaar, en soveel shambles, en allemaal wat jou elke zondag hier sien, jy kom le maar hier by die bad, maar jy kom nooit op die plek, dat jy in die water inkom nie, as die heilige geest vanmorgen met jou praat, oor jou geestelike moegheid, hierdie krachteloosheid, hierdie moedeloosheid, hierdie hoopeloose, situasie waar jy in is. Heere sê, ek gaan jou ophelp vanmorgen. Maar het kost een poging. En kyk ons die mens, terwijl ek nou praat, sê die vijand ook vir jou, hy gaan jou seker nou laat opstaan. Sit jy net, Jy is ok hier langs die bad. Jy sal lekker klipart getuin oor die jare, bly jy net hier. Sublief, het gaan oor jou, het gaan oor die persoon langs jou nie. En teen jou, dalk is die persoon langs jou, jou eindelijk jou probleem. Oh, Karin, you never know your luck in a small town. Dalk is het jou skoonma wat vanmorgen saamgekom het maar jy hou maar jou bek, want daar is iets om te erf, ek, ek ken jylle type man, ek ken jylle type, ek is ook so, <laughs> oh, jyre, help ons, kan ons vir een oomlik vanmorgen, net een bykie toelaat, laat die jyre net bykie mombakies afrik, toe, en het is nie ek wat jou gaan dring om op te staan nie, ek glo die geest van die jyre, 
sal jou dring. As jy weet, jare, so soveel jare wat ek ook by hierdie bad kom sit, elke zondag, zondag in, zondag uit, jaar in, jaar uit, jare, ek kom nie aan die gang nie, ek kom in die water nie, God sê, wil jou ophelp. Ek vraag het allemaal net hulle oor toe maak, asjeblief. Kom ons kom sluit ons oor vanmorgen, en uh, raak het bezig met die jare, asjeblief. Halleluja, Jesus. Terwijl ons soon aanbidding sit, ek gaan sommer net so ou liekie vir julle sing, voordat ek aangaan met die bediening, maar kom ons bly bidden voor die Heere, en um, waar is die misiekante wat my bykie kom help, kom. And the old one for every hour. And for bless me now, my Savior. I come to thee. Oh, I need thee. Oh, I need thee. Every hour, I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Wait, you're talking about the grass, but you're not. Sweep over my soul. Oh, sweep over my soul. Sweep over, over my soul My life is complete When I sit at His feet Sweet Spirit, sweep over my soul Oh, my soul, sweet oh, my soul, sweet spirit, sweet over my soul. My life is complete when I sit at His feet. Sweet spirit, sweet over my soul. As jy vanmorgen nodig het dat ek saam met jou hier voorbid as jy vanmorgen op die plek is dat jy sê, jyre, dit is lang genoeg ek leef vir soveel jare hier by die bad maar jyre, ek het nog nooit ingetlim nie, want ek sikkel die Heer Jesus wil vanmorgen dier sy gees wil hy jou aanraak en jou ophelp en geloof my, jy doen dit nog steeds as jy vanmorgen gebed nodig het staan het spont aan op en kom staan hiervoor. Het gaan oor jou en die Heere oor niks anders te 